Coucou tout le monde, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Little Woman. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du métier d'assistante maternelle et euh, si vous le désirez, changer de métier, pourquoi pas assistante maternelle. Alors, comment obtenir l'agrément pour devenir assistante maternelle D'abord, préparez votre lettre de motivation pour ensuite l'envoyer à votre PMI où vous résidez. Vous serez ensuite invité à participer à une sorte à une réunion. Lors de cette réunion, on vous expliquera de façon générale ce qu'est le métier d'un assistant maternel ou une assistante maternelle, hein, étant donné que maintenant beaucoup d'hommes font ce métier également. Ensuite, sur les tâches quotidiennes, les droits et les devoirs pour obtenir votre agrément. Puis, euh, lors de cette réunion euh, ou par courrier, on vous remettra un dossier de demande d'agrément d'assistante maternelle. Remplissez ce dossier, puis renvoyez le tout à la PMI, à votre PMI, hein, qui ensuite vous contactera pour une visite à votre domicile. Vous aurez la visite d'une péricultrice de votre PMI à votre domicile, chez vous donc, et un entretien individuel pour certains départements, ça dépend où vous habitez, euh, au bureau de la péricultrice, de l'assistante sociale et euh, également une psychologue. Et lors de la visite de la PMI au domicile, on jugera votre aptitude à exercer ce métier sur vos motivations, vos connaissances, votre contexte familial, votre logement, si vous allez pouvoir accueillir un ou plusieurs enfants, en sachant qu'au début, il faut faire la demande pour un enfant, surtout si vous n'avez pas l'expérience. Sur l'hygiène et la sécurité, qui sera importante. Une fois votre agrément obtenu, une formation vous sera proposée, une formation obligatoire. À l'issue de cette formation, vous devez vous présenter à l'épreuve CAPAEPE, -E, qui veut dire exactement Certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance, qui favorisera aussi l'accès à d'autres métiers de la petite enfance, notamment entre les différentes structures d'accueil collectif, comme les crèches, les écoles maternelles, ouvrir une MAM. Une MAM, c'est une maison d'assistante maternelle euh, qu'on peut louer, une maison qu'on peut louer à plusieurs assistantes maternelles afin d'exercer euh, notre métier d'assistante maternelle sous le même toit et d'être pour certains qu'ils ressentent moins isolés. Voilà, c'est un métier euh, passionnant et euh, avec plein de, de bonnes choses. Mais euh, sachez que voilà, il faut vraiment que vous soyez patient et, euh, et plein, plein d'amour pour les enfants, pour ce métier, pour la, voilà, la petite enfance. Pour ma part, je suis dans ce métier depuis 1998. J'ai toujours adoré travailler auprès des enfants. J'ai fait un peu l'école des beaux-arts et donc j'aime aussi les activités manuelles. Il faut savoir que dans ce métier, il faut aimer aussi voilà, tout ce qui est activités manuelles, les chansons, les, les comptines, euh, 
la cuisine, pour euh, pouvoir euh, offrir euh, tous vos talents aux enfants également. Euh, car euh, les parents eh bien, sont très demandeurs et forcément, si vous voulez être choisi euh, en tant qu'assistant ou assistante maternelle, il va falloir vous vendre un peu et proposer euh, beaucoup de choses euh, pour euh, leur enfant. Ce qui, est, ce qui est tout à fait normal. Voilà, j'espère vous avoir un peu aidé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à mettre des pouces pour la chaîne Little Woman. Et euh, je vous remercie par avance. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et encore bonne année 2023 Bisous, bye Je vous laisse en musique avec le reste de la vidéo. A très bientôt, bisous, bye I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business.
sorry. I don't want to be an emperor. That's not my. Plan. 